আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন আপনি তো আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান আপনার কাছ থেকে আমরা একটু যে উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনাবলী জানতে চাই বিশেষ কিছু ঘটনাবলী যদি আমাদের বলতেন আপনার বয়স তখন কত ছিল আমার বয়স তখন ষোলো চলছিল আমি ইয়াংয়েস্ট মুক্তিযুদ্ধের দুই ভাই আগে মুক্তিযুদ্ধে গেছিল বাড়িতে আমি আমার আব্বার সাথে থাকতাম সব পরিবারের লোক গিয়েছে তো আমি রাতের আধারে পালিয়ে গেছিলাম আমাদের আমার দুই চাচাতো ভাই এক চাচাতো ভাই আর এক ভাতিজা আর তরিয়া ইউনিয়নের ওখানে আরও পাঁচজন আমার সাথে ছিল এই সাতজন মিলে আমরা আগস্ট মাসের এক তারিখে আমরা বর্ডার ক্রস করি তো তখন বর্ষা প্রচুর বর্ষা সেদিন এত বর্ষা পানি আমরা তখন সাঁতরাই নদী পার করলাম পার হয়ে ইন্ডিয়ান বিএসএফগুলো আমাদের ওই যে পশ্চিমবাংলার কামারগত ক্যাম্পে তারা মনে করল যে সাতজন ছেলে একসাথে আসতেছে কী ব্যাপার তারা আসে আমাদের খেয়াল করে নিয়ে এবং খেয়াল চোখ বাদ নিয়ে কামারগত ক্যাম্পে আমাদের ভিতরে নিয়ে একদম ওদের একটা আন্ডারগ্রাউন্ড আছে বুঝতে চাই আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছে তো ওখানে ওদের হাবিলদার প্রশ্ন করছিল যে তোমরা কি রাজাকার আমি তুমি কি না রাজা তুমি আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব আমার দুই ভাই এদিকে মুক্তিযুদ্ধে আছে আমার ঠাকুরবাড়ি ক্যাম্পে আমার খোঁজ নিতে পারেন ফোন করতে পারেন তখন তো মোবাইল ছাড়ল ফোন করতে পারে তো তারপরে ওরা একটু সন্দেহ করছিল তো একটা জিনিসের জন্য স্যার আমি বেঁচে গেছিলাম আমরা সবাই বেঁচে গেছিলাম আমার আপনার সাথে কি আমাদের যে বিমুক্ত যুদ্ধ ইয়ে ছিল নামটাই মতো মনে আসছে না ওই যে আপনার নলপুখুরিতে ওনার ঘটনা যাদব বাটি মইনুল হক থাকছে তারপরে আপনার কসির উদ্দিন ইউসুফ আলী ওদের কাটালি বাড়ি তারপরে সলেমান আলী ওদের ওর বাড়ি হচ্ছে ধারপুর এখন কাটালি বলে ওটা তারপর সলিম উদ্দিন দিন মজুর তারপর স্যার আফহাজ উদ্দিন এবং আমার সাথে আরও ছিল আহম্মদ হোসেন তরিয়া মারা গেছেন তো তখন আমাদেরকে ওখানে আমার সাথে লাখিলি বাঁচে গেছি যে নাহলে শুট করতো কিন্তু তো আমার সাথে একটা স্বদেশি ব্যাগ ছিল একটা খাতা ছিল মনে করলাম যখন যেখানে থাকবো আমি আমার ইয়ে প্রতিদিনের ইয়ে লিখবো শ্রুতি আমার একটা স্যার ওখানে কবিতা ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু তোমার সারো উদ্বেগ শ্রুতি চিত্রকর চিত্র বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটে বুঝিনি দুর্বৃত্ত তখন ওখানকার ইয়ারা মনে করলো যে না ছেলেটা মনে হয় বৃত্ত না হলে একজন রাজাকারেতেই কবিতা থাকার কথা নয় তো তখন বাইরে স্ট্যান্ড তারা ফোন করছে যাতে ঠাকুরবাড়ি ক্যাম্পে এবং সেখান থেকে রেসপন্স আসছে যে হ্যাঁ আমার দুই ভাই আমাদের আছে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধ হলে তো তারপরে সেটা আমাদের ছাড়ে দিল এবং আমাদেরকে গাইড করলো আমরা এইভাবে ওখানে রামগঞ্জ নামে একটা জায়গা আছে বড় হাট বলছি যে আপনারা এই ভ্যানে করে চলে যান এবং ইয়ে করলো যে আপনারা ওই দিক দিয়ে কালাগজ হত্যা গছ নামে জায়গা আছে ওই জায়গার নাম নেন নেমে তেঁতুলিয়ার তেঁতুলিয়াটা প্রথম থেকে অর্ধেক কিন্তু ইয়ে স্বাধীন ছিল তো সেখানে আমরা চলে গেল ওখানে সব লাখিলে আমার সবচেয়ে বড় ভাই বাঙালি যা করছে চাকরি করছে ওনার সব দেখা হ্যাঁ তুই আসছে করতে চাইছো আমি আমি মুক্তি যেতে চাই তুই মুক্তি যেতে যাবি তো বয়স খুব কম কি হয়ে যায় আমি বললাম না আমি যাবো তো পরে স্যার ওখানে আমরা ইয়ুথ ক্যাম্পে তিন দিন থাকলাম এমপি সিরাজুল ইসলাম বর্তমান রেল মন্ত্রীর বড় ভাই ওনার সাথে আমরা দেখা করা গেল আমার বড় বললো যে আমার ছোটো ভাই এবং সাথে আমাদের সাতজন আসছে তা আমরা তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে তোমাদের আমি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি তোমরা ইয়ুথ ক্যাম্পে খাও থাকো অসুবিধা নেই তো পরে ওদের স্যার আমরা তিন দিন পরে ওখান থেকে আমাদের 
জলপাইগুড়ি নামে একটা জায়গা জলপাইগুড়ি পাঙ্গা নামে একটা জায়গা আছে জলপাইগুড়ি ওটা একটা ট্রানজিট মুক্তির কেন্দ্র সেখানে গিয়ে আমাদের ওখানে প্রাথমিকভাবে আমাদের দৌড় ঝাঁপে এগুলো পিটি টিটি করাইতে হবে সেখানে এগুলাম সিরাজুল আলম খানকে ওখানে আমি দেখছিলাম সেখানে কয়েকদিন আমরা থাকলাম ওখানে খাওয়া দাওয়া করলাম পাঙ্গা নামে এই ট্রানজিট ক্যাম্পে আর তারপরে আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবো আমাদেরকে বললো যে তোমাদেরকে যেতে হবে আসাম হাফলং ফোর্থ বেঙ্গল আসাম আর্মি হেডকোয়ার্টার ওটা বহু পাহাড়ের উপরে আর কি প্রায় সাত হাজার আট হাজার উপর গৌহাটি পার হয়ে লামডিং জংশন হয়ে আমাদেরকে মানে যেতে নিয়ে গেলো তিন দিন দুই রাত তিন দিন দুই রাত আমাদের যেতে হবে তো সেখানে আমাদের বিয়াল্লিশ দিন ট্রেনিং এক মাইনে বিয়াল্লিশ দিন ট্রেনিংয়ে আমাদের যে ট্রেনিংয়ের যে হাতিয়ার সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রথমে থ্রি নট থ্রি রাইফেল আমাদের ছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেলে আমাদের গ্রুপ একশো পাঁচজন ওখানে ছিলাম টোটাল মিলে তো আসাম ভাবলাম ফোর্ট বেঙ্গল আসাম হেডকোয়ার্টার আর্মি হেডকোয়ার্টার আট নয় হাজার ফিট উপরে পাহাড়ে সেখানে আমাদের ট্রেনিং হলো প্রথম দিন আমাদের থ্রি নট থ্রি রাইফেল আমাদের তা আমি লাখিলি সেখানে একটু ইয়ংয়েস্ট হয়েও আমি প্রথমে দিন আমাদের টার্গেট ছিল তিন তিনশো ফিট দূরে আমি একটু ফার্স্ট হয়েছিলাম যেতে ফায়ারিং গেট থ্রি নট থ্রি রাইফেলের পরে আমাদেরকে গ্রেনেড হ্যান্ড গ্রেনেড শেখালো তারপরে আমাদের এল এম জি শেখালো লাইট মেশিন তারপর এস এল আর ফায়ারিং শেখালো সেফ লোডিং রাইফেল তারপরে আমাদের এক্সপ্লোসিভ ইয়ে শিখালো থ্রি টু বাই ফোর বলে একটা জন্য কীভাবে পাহাড় কীভাবে একটা গাছ মানে উড়ে দেওয়া যায় কীভাবে একটা ব্রিজ উড়ানো যায় সেগুলো আমাদেরকে শিখালো একটা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে একটু শিখে মানে শিখেলো আর কি এবং ওটা তার দিয়ে ওই এক্সপ্লোসিভটাকে বাস করতে হবে পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে তো বিয়াল্লিশ দিন ট্রেনিং আমরা সেখানে শেষ করলাম আরও স্ট্যান্ড গান শিখেছি আমাদের হ্যান্ড গ্রেনেড তো শিখেছি তারপরে এস এল আর বললাম এল এম জি বললাম তারপরে ওখানে আর সি এল নামে একটু বড়ো ইয়ের মতো উঠছে তো ওটা আমরা পরে ইউজ করি আর সি এলটা আমরা একটা একটা কামানের মতো বড় ওটা আমাদের ইউজ করতে হয় আমরা থ্রি নট থ্রি রাইফেল হ্যান্ড গ্রেনেড এইগুলোই ইউজ করতাম আর ওই যে গাছ উঠানো ব্রিজ উড়ানো এইগুলো জিনিস আমরা বেশি করে রপ্ত হয়েছিলাম তো আমাদের সেখানে যে ইনস্ট্রাক্টর ছিল মানে ওনার নাম আমার এখনও মনে আসছে এস কে মুখার্জি ওনার নাম ছিল খুব লম্বা করে মানুষটা একজন গুর খা ছিল উনি বাংলা বলতে পারত তো ওনারা বল আমাদেরকে ট্রেনিংয়ে এটাই বললো যে আপনারা হচ্ছেন বাংলাদেশের একটি স্পেশাল বাহিনী আপনার সাধারণ মুক্তিযুদ্ধ যে আপনারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে ঢুকে সাধারণ মানুষকে ইয়ং ছেলে পেলেদেরকে আবার আপনারা দীক্ষিত করে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ করানো এই ছিল আমাদের ইয়ে এবং এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের আট দশ বছর চলতে এটা এটা মনে করেন না যে আমরা এক দুই মাসে এই যুদ্ধগুলো শেষ হয়ে যাবে তো অনেক কিছু সেখানে আমাদের শেখানো হয়েছিল আর কি টেকনিক্যাল সাইডগুলো শেখানো হয়েছিল কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু জিনিস সেখানে শেখানো হয়েছিল তো এই ট্রেনিং শেষ করে আমাদেরকে সব মানে একটা স্লিপ দিয়েছিল স্লিপটা নিয়ে আমরা আমাদের কথা বলুন বলছি আপনি গিয়ে আবার আপনাদের পাঙ্গা ক্যাম্প যে ট্রানজিট ক্যাম্প আছে জলপাইগুড়িতে ওখানে গিয়ে আপনি রিপোর্ট করবেন পরে আমরা পাঙ্গা ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে রিপোর্ট করলাম রিপোর্ট করে আমাদেরকে হাতিয়ার দিয়ে বলতেছে আপনারা আমাদের বিয়াল্লিশ দিন পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক প্রায় আর একটা ডেট তো মনে নেই আমার শুরুটা আমরা যখন গেছি এটা মনে আছে তো আমাদের সবাইকে রাইফেল নিল থ্রি নট থ্রি আমাদের যে আহমদ হোসেন নাম ছিল উনি আমাদের কমান্ডার ছিল 
Ne boşuyor onu, seniyor marayız. So onlar o istemiyorlar onu. Tabii ne amla bolluje, aplarla tip boda ready ati gibi, jonogonu satın işe gelir. Hit kurban, hit emran. Jokuni kovar papen, hit kurban. Ama ran kuri çöle etmen boda bir kule. Kanatlar da kentral men neyi bağlan bir şey. Tabii ne আমরা মূল এরিয়া গুলো আমরা এই তোরিয়া ইউনিয়নের বর্ডার আলোকা ইউনিয়নের বর্ডার এই জায়গাগুলোতে অনেক সময় আমাদের অন্য মুক্তি যোদ্ধাদের দেখা হতো যে অন্য ইউনিট গুলোর সাথে দেখা হয়ে যেত কোন সময় একসাথেও আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম করেছি যেমন তোরিয়াতে আমাদের একটা খান সেনাদের সাথে একটা সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে আমরা দুইটা ইউনিট একসাথে অ্যাটাক করেছি কিন্তু আর বেশি কোন স্টে করতে পারিনি আমরা খান সেনারা তো অনেক শক্তিশালী আমরা হিট করে ব্যাক করছি তো এইগুলো স্মৃতি আছে আমার অনেক এবং বর্ডার এরিয়াতে বিশেষ করে আমাদের যে লোদি ডেঙ্গি ওই কিছু লোকের বাড়িতে আমরা রাত থাকতাম তা আমরা বোগা বা এই সাইডে বর্ষালু পাড়ার এই সেই সংশ্লিষ্ট আমরা অনেক লোকের বাড়িতে আমরা রাত থাকতাম এবং আমাদের যে সাথে আমাদের পনেরোই জন শেষে আমরা পনেরো জন একসাথে হয়েছিলাম আমাদের মুন্সিগর উপজেলার দুইজন ছিল বোদার উপজেলার আমাদের ছিল একজন মোট প্রথম পনেরো জন পনেরো জন ছিল আমার তো তারপরে এই করতেই করতেই হিট অ্যান্ড রান হিট অ্যান্ড রান করতেই করতেই আমরা বেশ কিছু জায়গায় আমরা ইয়ে করছি যেমন ওই যে পাট সিঁড়িতেও আমরা অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছিলাম এখানে আমাদের এই যে পিছনে ওই উঁচু একটা জায়গা ওই জায়গাতেও কিন্তু আমরা একটা অ্যাম্বুস করছিলাম এখন ওই থানাতে দৌড়া নাকি বেশ বড় একটা ঘাটি করছিলাম ঘাটি করছে না এখানে তো খানসি না বাজারে তখন কিছু বিল্ডিং ছিল হ্যাঁ বিল্ডিং ছিল তবে এই এরকম ভালো বিল্ডিং ছিল হ্যাঁ সুসজ্জিত এরকম কোনো বিল্ডিং এখানেও তো কোনো সুসজ্জিত বিল্ডিং ছিল শুধু এই আপনার পুরোনো যে বিল্ডিংটা এইটা ছিল একদিন তো আমার নজর বাজারে ওই লুঙ্গি পরে আসছিল ধরাই পড়ে যাচ্ছিল ব্লাকিলে বাঁচে যাচ্ছে একটা কারণ ছিল ওখানে একজন ব্যবসায়ী ছিল এই লোকটা ছিল मुक्तिजुद्धिगुल মানে বাড়িতে আমি ছিলাম প্রথমে আমার আব্বা সহ আমার ভাইটা এগুলো সবাই নিয়ে চলে আসছে আমার আশেপাশে আমার চোখের সামনে আমাদের পাড়াতে এটা ধর্ষণ ছিল পাড়াতে আমাদের পাড়াতে ঠিক না এই কালিকা ফুলবে আমি ধর্ষণ ছিল তারপরে অনেকগুলো খারাপ জিনিস আমি দেখেই মনে করছিলাম যে এরকম বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই বাঁচার মতো আছে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকে কি লাভ নেই তো এইভাবে আমরা সেখানে কিন্তু বর্ডার এরিয়াতে কিছু লোককে দীক্ষা দিয়েছিলাম ট্রেনিং করেছিলাম প্রাথমিক ফিজিক্যাল ট্রেনিংগুলো করেছিলাম আমরা তো জানতাম না যে ডিসেম্বরেই আমাদের স্বাধীন হয়ে যাবে দেশটা কেন আমরা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আসলাম অক্টোবর নভেম্বর দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যেই তো দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে তো ওখানে আমরা বেশ কিছু লোককে ফিজিক্যাল ট্রেনিংগুলো করেছিলাম এবং তারা কিন্তু ইয়ে হয়ে গেছে ওদেরকে আমি মুক্তিযুদ্ধ করে বানাতে পারিনি কারণ আমাদের নির্দেশ ছিল যে আপনার অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধ তৈরি করবেন মুক্তিযুদ্ধের যে লংজিভিটি এটা কতদিন হয়ে গেছে তো সৃষ্টিকতা আমাদের দলের পনেরো জন ছিল আমরা কেউ মরিনি আমি সবাই বাদ করেছি তার মধ্যে আমাদের পরে স্বাধীনতার পরে আমাদের মারা গেছে আগ্রহীর একদিন মারা গেছে এবং খয়রাত আলী লক্ষ্মীপুর বাবু ওনার কেউ নেই বউ নেই বাচ্চা নেই কেউ নেই ওনার বোনগুলো হতে পারে বিবাহিত 
साधारण मुक्ति प्रथम शो कर तो स्मृति छोटो खाटो कि घटना हिट एंड ग्रुप बड़ोलिंग मैं कत रास्तार ब्रीज आ चले ग छोट ऐसी एस्टेंट मैनेजर पीडीबी पावर डेवलपमेंट अमर वाइफ हेल्थ चेक अपन अपन का जो अपन पास बस आपने तो हमारे एज प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर चला मास्टर सेम क्लास आठ बजे शिक्षक सुमित हमें शो आउट हो चुका है ये आमी था का वो स्टार अनेक दिन चलूँ रिटायर के लेन को भी रिटायर सर 2008 रोज इंटरी मुक्ति 
আর পরে আমাদের কিছু পঞ্চগড় দুইজন আমাদের যোগ হয়েছিল বোলার একজন যোগ হয়েছিল ওদের একজনকে কে মনে মনে আছে উনি মারা গেছে জামাল কেশিয়া সুগার মিলের চাকরি করত উনি মারা গেছে আর একজন কি নামটা ভুলে গেছি পঞ্চগড়ের শহরের দুলু নামে একটা ছেলে ছিল ও আমাদের সাথে আমাদের গ্রুপে ছিল আমরা মূলত যখন স্যার মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং করি তখন আমাদের একশো পাঁচজন ছিল নোয়াখালীর একুশ জন আমাদের সাথে ছিল দিনাজপুরের কিছু ছেলে ছিল আরো অভিজ্ঞতা আমার জীবনের আরো রোমাঞ্চকর কিছু ঘটনা ঘটছে আমরা একটু দেরি আমাকে যেতে দিবে না ফ্যামিলি ছোট আবার আমি সবারই ছোট বলছে তুই যাবি কি হয় না আপনি তো দিতে মাঝে মাঝে হাঁটাহাটি করেন